நேர்கள் அனைவருக்கும் இனிய மாலை காலை வணக்கம் அண்ட் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க இந்த நிகழ்ச்சி கல்வி த்ரீ சிக்ஸ்டி நான் உங்கள் ராஜீவ் அண்ட் இன்னைக்கு கல்வி த்ரீ சிக்ஸ்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முக்கியமான விருந்தினர் வந்திருக்காரு ஸோ இவரை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இண்டஸ் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி அண்ட் கல்னரி ஆர்ட்ஸோட சவுத் இந்தியாவோட ரீஜினல் ஹெட் மிஸ்டர் மணிகண்டன் வந்திருக்காரு ஸோ ஃபஸ்ட் அவர் வரவேற்கலாம் ஸோ வணக்கம் சார் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க சார் நல்லா இருக்கேன் ஓகே சார் இந்த இண்டஸ் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி அண்ட் கல்னரி ஆர்ட்ஸ் அதை பற்றியான சில வார்த்தைகள் இண்டஸ் இன்ஸ்டிடியூட் வந்து ஒரு இருபது வருடங்களுக்கு முன்னாடி தொடங்கப்பட்டது அப்போ வந்து வெளிநாட்டுக்கு நாங்கள் வந்து கப்பலுக்கு ஆள் எடுத்து அனுப்பிட்டு இருந்தோம் அப்போ குவாலிட்டி இல்லைன்னு சொன்னாங்க ஸோ குவாலிட்டி எப்படி கொடுக்கறது அப்படின்ட்டு நாங்கள் ஆரம்பித்தோம் அப்போது நிறைய குக்ஸு வெயிட்டர்ஸு ஹவுஸ் கீப்பர்ஸு டிஷ் வாஷர்ஸு இதெல்லாம் ட்ரைனிங் கொடுத்து கொடுக்க ஆரம்பித்தோம் இன்றைக்கி வந்து ஒரு பத்தொம்பதாயிரம் பேர் இது வரைக்கும் கப்பலுக்கு அனுப்பியிருக்கோம் ட்ரெயின் பண்ணி அதனால் அது ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் அச்சீவ்மெண்ட் ஓகே ஸோ இந்த இண்டஸ் இன்ஸ்டியூட் அப்படின்ற ஒரு நிறு கல்வி ஐ மீன் சொல்லி கொடுக்குற இந்த நிறுவனத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது இப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து இங்கே வராங்க உங்கள் இன்ஸ்டியூட்டுக்கு வராங்கன்னா நீங்கள் என்னென்ன விஷயங்கள் நீங்கள் அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பீங்க அவங்களுக்கு நாங்கள் மேஜராக ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது வந்து கிச்சன் ஏன்னா கிச்சனுக்கு நிறைய ரெக்ரூட்மெண்ட் இருக்குது ஓகே அதனால் நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்ஸும் இருக்குது கிச்சனில் பேக்கரி இருக்குது குக்கரி இருக்குது ஏஷியன் ஃபுட் இருக்குது அந்த மாதிரி நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ அதில் அட்வான்ஸ் லெவலில் ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம் ஓகே ட்ரைனிங் கொடுத்து ஒன்ஸ் ஸ்கில் நல்லா டெவலப் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல்ஸில் கொஞ்சம் ட்ரைனிங் கொடுத்து ஓகே ஏன்னா இண்டஸ்ட்ரியல் எக்ஸ்பீரியன்ஸும் தேவை இதுக்கு ஓகே அப்புறம் அமெரிக்கன் விசா எல்லாத்துக்குமே நாங்கள் கைட் பண்ணி கப்பல் அனுப்புகிறோம் கப்பல் அனுப்புறீங்க ஓகே பேசிக்காக இங்கே படிச்சுட்டு போகிறவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் அந்த சொகுசு கப்பல் அதாவது குரூஸ் ஷிப்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி கப்பலுக்கு வந்து நீங்கள் அமைச்சு வைக்கிறீங்க ஸோ பேசிக்காக மக்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு விஷயம் மனசில் இருக்கும் குரூஸ் ஷிப்னா என்ன பிகாஸ் நிறைய பேருக்கு வந்து அதை பற்றி தெரிஞ்சிருக்காது ஸோ அதை பற்றி கொஞ்சம் ப்ரீஃபாக சொல்லுங்கள் குரூஸ் ஷிப்னா என்ன அங்கே என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு குரூஸ் ஷிப்னா மிதக்கும் ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல்னு சொல்லலாம் ஓகே உலகத்திலே பெரிய கப்பல்கள் ஐந்தாயிரம் முதல் ஏழாயிரம் பேர் போகிற கப்பல்கள்லாம் இருக்குது ஐந்தாயிரம் கெஸ்ட்ஸு ஒரு ரெண்டாயிரம் ஸ்டாஃப் ஒர்க் பண்ணுற அளவுக்கு ஏழாயிரம் பேர் டோட்டல் அதுலேயே ஸ்விம்மிங் பூலு அதுலேயே பேஸ்கெட் பால் கோர்ட்டு ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு பேர் பார்க்குற மாதிரி ஆடிட்டோரியம்ஸு ரெஸ்டரன்ஸு இது எல்லாமே உள்ளே இருக்கும் கெசினோஸு எல்லாமே ஸோ இது வந்து ஒரு நாட்டிலேருந்து இன்னொரு நாட்டுக்கு போகும் ஓகே ஸோ அந்த நேரம் மக்கள் போய் அந்த நாட்டை சுற்றி பார்த்துட்டு திரும்ப கப்பலுக்கு வந்துடுவாங்க இந்த மாதிரி ஒரு வாரம் டூரில் இருந்து பதினஞ்சு நாள் டூர் நிறைய இருக்குது ஓகே இதை தான் குரூஸ் ஷிப்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ குரூஸ் ஷிப்னாலே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது நம்ம இங்கே என்ஜாய் பண்ணுறோமோ இல்லையோ லைக் க ஐ மீன் ஒரு கடலில் போய் ஒரு என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கான ஒரு இடமா இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துக்குள்ள என்ன மாதிரியான வேலை வாய்ப்புகள் வந்து அதிகமாக இருக்குதுன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க பிகாஸ் இந்த இன்ஸ்டியூட்டில் படிக்கிறவங்களுக்கு முக்கியமான கேள்வி அவங்களுக்கு இருக்கோ இல்லையோ அவங்க பெற்றவங்க அவங்க தந்தை அப்புறம் அவங்க தகப்பன் எல்லாருக்குமே இருக்கிற கேள்வி வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன மாதிரி வேலைக்கு வந்து நம்ம பிள்ளைங்களை அனுப்பலாம் அப்படின்ற ஒரு கேள்விகள் இருக்கும் ஸோ என்ன மாதிரி வேலைகள் அதிகமான வாய்ப்பு வந்து இந்த குரூஸ் ஷிப்பில் இருக்கும் அது என்ட்ரி லெவலில் இருந்து மேனேஜ்மெண்ட் லெவல் வரைக்கும் நாங்கள் ரெக்ரூட் பண்ணுறோம் ட்ரைனிங்கும் கொடுக்குறோம் ஸோ என்ட்ரி லெவலுக்கு தான் அதிகமாக அதிகமான பீப்புள் வராங்க மோஸ்ட்லி கிச்சனுக்கு அதிகமாக வராங்க ஓகே அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் அண்ட் பேவரேஜ் சர்வீஸ்னு சொல்லுவோம் டைனிங் ரூம்னு அதில் வெயிட்டர்ஸாக போகிறாங்க நிறைய பேர் அதுக்கப்புறம் ஹவுஸ் கீப்பிங் டிபார்ட்மெண்ட்டு அப்புறம் செக்யூரிட்டி எடுக்கிறோம் இது இல்லாமல் இப்போ ரீசெண்டாக வந்து அழகு கலையில் நிறைய பேர் எடுக்கிறோம் ஓகே அது என்ன அழகு கலையும் சொல்லித்தரோம் இப்போ ஹேர் ஸ்டைலிஸ்ட்டு ஓகே மசாஜ் தெரப்பிஸ்ட்டு நெயில் டெக்னீஷியனு இப்போ நெயிலுக்கு அவ்வளோ ஒர்க் இருக்குதுன்னு எனக்கு தெரியாது ஓகே இன்றைக்கி நிறைய பேர் வந்து நெயில் டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாம் போகிறாங்க ஓகே ஸோ இதுக்கெல்லாம் நிறைய எண்பது நாடுகள்லேருந்து டூருக்கு வராங்க ஸோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒப்பனை தேவைப்படுது ஏன்னா அங்கே டின்னர்லாம் நல்லா எலகண்ட்டாக இருக்கும் ஓகே ஸோ அதுக்கு நிறைய அழகு கலை நிபுணர்களும் தேவைப்படுது அதுக்கு ட்ரைனிங்கும் கொடுக்குறோம் அதுக்கு ரிக்ரூட்மெண்ட்டும் பண்ணுறோம் ரிக்ரூட்மெண்ட் ஓகே இந்த இண்டஸ் இன்ஸ்டியூட்டுக்கு வந்து படிக்க வரணும் அப்படின்னா அவங்களோட பேசிக் குவாலிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் என்ன மா
விருப்பம் இருக்கு விருப்பமா இருக்கு ரொம்ப கண்டிப்பா நீங்க வந்து ஆங்கிலம் நல்லா பேச பழகிக்கங்க அடுத்து நான் இப்போ சார் கிட்ட சொன்ன மாதிரி பிளஸ் டூ பாஸ் பண்ணிடுங்க பாஸ் பண்ணிட்டு எங்க ஆஃபீஸ் அணுகுங்க உங்களுக்கு தேவையான எல்லா கைடன்ஸும் கொடுப்போம் கப்பல் உள்ள நுழைகிற வரைக்கும் நாங்க கூடவே இருப்போம் ஓகே சார் ஜி ரொம்ப நன்றி கால் பண்ணதுக்கு அண்ட் பல பேருக்கு இந்த ஒரு விஷயங்கள் இருக்குது அதாவது கப்பலில் வேலை பார்க்கணும்னு நிறைய பேருக்கு ஆசை இருக்குது ஆனால் அதுக்கு சரியான ஒரு வழிமுறை இல்லை இங்கே போனால் தான் வேலை கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேருக்கு தெரியாது மேபி இதுக்கப்புறம் இந்த ஷோ பார்த்துட்டு இருக்க நேர்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு விடை கிடைக்கும் நினைக்கிறேன் ஸோ இண்டஸ் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி அண்ட் கல்லரி ஆர்ட்ஸோட இன்ஸ்டியூட்க்கு போனீங்கன்னா அவங்களே உங்கள் வந்து வழி நடத்துவாங்க ஸோ ஸ்டார்டிங்லேருந்து நீங்கள் கப்பலில் ஏறுற வரைக்கும் எல்லாமே அவங்களே சொல்லி கொடுத்துருவாங்க அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் படிச்சுட்டு வேலை அப்படின்ற வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா சம்பளம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ நம்ம படித்த படிப்புக்கு கரெக்ட் கரெக்டான ஒரு கிடைக்குமா சேலரி கிடைக்குமான்னு சொல்லிட்டு எதிர்பார்த்துட்டு இருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் இந்த கப்பல் துறையை சார்ந்தவங்களுக்கு எவ்வளோ சேலரி கிடைக்கும் என்னென்ன டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்க்கு எவ்வளோ சேலரி கிடைக்கும் ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு ஃபிகர் இருக்கா சார் இப்போ கிச்சன் லைனில் பார்த்தீங்கன்னா அடிப்படையாகவே அறுபதாயிரம் சம்பளத்துக்கு ஆரம்பிக்கிறாங்க மாதத்துக்கு மாதத்துக்கு ஆனால் ஒன்று ரெண்டு வருடங்களையும் அவங்க ஒரு லட்சம் ரீச் பண்ணிடுறாங்க அந்த மாதிரி நிறைய ஹவுஸ் கீப்பிங் இருக்குது எல்லாமே அடிப்படையாக அந்த ஐம்பது அறுபதாயிரத்தில் ஆரம்பித்து ரெண்டு லட்சம் வரைக்கும் மாதம் இப்போ பியூட்டி துறையிலலாம் எடுத்தோடனே ஒன்றே ஒன்றே கால் லட்சம் ஏர்ன் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க நல்ல திறமைகள் வளர்ந்ததுக்கப்புறம் மேனேஜரியல் லெவல் போனதுக்கப்புறம் ரெண்டு லட்சம் மாதம் ஏர்ன் பண்ணுறாங்க ஓகே ஸோ இதை இது என்ன பியூட்டினா எல்லாமே சேவ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே எதுவுமே எக்ஸ்பென்சஸ் கிடையாது ஆமாம் பிகாஸ் கப்பலில் வேலை பார்க்குறோன்ற வெளியே வர முடியாது ஸோ எல்லாமே நீங்கள் சேவ் பண்ணி அது மாத்திரம் இல்லை டேக்ஸ் கிடையாது ஓகே ஆமாம் இன்டர்நேஷ்னல் லா வந்து சீமனுக்கு டேக்ஸ் கிடையாது ஓகே ஒரு சில நாடுகளில் இன்கம் டேக்ஸ் போடுவாங்க பட் இந்தியன் லா படி இந்தியாவிலையும் இன்கம் டேக்ஸ் கிடையாது டேக்ஸ் ஸோ அதை நீங்கள் முழுமையாக அனுபவிக்கலாம் ஓகே நீங்கள் சம்பாதிக்க சம்பாதியம் வந்து உங்களுக்கு முழுமையாகவே கிடைக்கும் ஸோ நீங்கள் எந்தவித டேக்ஸும் இதுக்கு பே பண்ண வேண்டிய செலவுகளும் கிடையாது அக்காமடேஷன் அவங்களே கொடுத்துருவாங்க ஓகே மெடிக்கல் ஏதாவது ஆனால் அவங்களே பார்த்துப்பாங்க ஸோ ஃபுட்டு அக்காமடேஷன் மெடிக்கல் டேக் அண்ட் கேர் நம்மளா ஏதாவது வீட்டுக்கு வாங்கணும் ஐஃபோன் வாங்கணும் இல்லை ஏதாவது ஷூஸ் வாங்கிட்டு போகணும் அந்த மாதிரி செலவு பண்ணால் தான் உண்டு இல்லைன்னா மேக்சிமம் சேவிங் சேவிங்ஸ் தான் ஓகே அந்த இன்னொரு கால் இருக்காங்க யாரும் பார்த்துலாம் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் 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 பேர் என் பேர் சரவணன் சரவணன் ஓகே உங்களோட கேள்வி எதனால் தான் நீங்கள் மணிகண்டன் சார் கிட்ட கேட்கலாம் சொல்லுங்கள் சரவணன் சார் நான் ஐடி வரைக்கும் படிச்சிருக்கிறேன் என்ன படிச்சிருக்கீங்க ஐடி சிஎன்சி மிஷின் ஆப் படிச்சிருக்கேன் ஓகே உங்களோட கேள்வி என்ன நீங்க பேசுறது வந்து கொஞ்சம் சத்தமா பேசுங்க அப்பதான் எங்களுக்கும் கேட்கும் நீங்க கொஞ்சம் லோவா பேசுறீங்க அதான் ஐடி படிச்சவங்க கூட நாங்க ட்ரெயின் பண்ணி அனுப்புறோம் அது அதுக்கான வேலை வாய்ப்புகள் இருக்கு நீங்க வந்து ஆங்கிலம் மட்டும் நல்லா சரளமா பேச தெரிஞ்சா கண்டிப்பாக எங்களை வந்து அணுகலாம் ஓகே சார் நன்றி ரொம்ப நன்றி ஸோ அவங்களோட கேள்வி வந்து ஐடி படித்தவங்க வந்து வேலை கிடைக்குமான்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து வேலை கிடைக்கும் அவங்க ட்ரைன் பண்ணிட்டு இருக்காங்களா ஸோ நீங்கள் அவங்கள வந்து நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு உங்களுக்கான விஷயங்களை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்லுவாங்க அடுத்த இன்னொரு கால் இருக்காங்க யாருன்னு பார்த்துலாம் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் நீங்கள் டிவி வால்யூமை கம்மி பண்ணிவிட்டு ஃபோனில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி பேசுங்க உங்கள் பேர் என்ன இமானுவேல் ஓகே சொல்லுங்க எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க சரி ஓகே இமானுவேல் உங்களோட கேள்வி நீங்க கேட்கலாம் சொல்லுங்க இமானுவேல் வணக்கம் சரி கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஜாப் கிடைக்கும் ஏன்னா நீங்க டிகிரி படிச்சிருக்கீங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஆங்கில புலமையும் இருக்கும் அதனால நீங்க எங்களை வந்து பாருங்க ஆபீஸ்ல வந்து பாருங்க எந்த லைன்ல போனா நீங்க மேல மேல முன்னுக்கு வர முடியும்னு எங்களால சொல்ல முடியும் எங்க ஆபீஸ் இ காட்டு தாங்கல் இருக்கு பூந்தமல்லி ஸ்ட்ரீட்ல இருக்கு புதியகம் சேனல் பக்கத்துல தான் இருக்கு நீங்க நீங்க டேரக்டா வந்து நீங்க இந்த அட்ரஸ்க்கோ இல்ல சரோட இன்ஸ்டியூட்க்கு நீங்க காண்டாக்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பா இதுக்கான விடைகள் கிடைக்கும் நினைக்கிறேன் ரொம்ப நன்றி கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து காலரும் இருக்காங்க யாரு
சரி ஓகே நீங்க உங்களோட கேள்வியை சார் கிட்ட கேட்கலாம் கொஞ்சம் சத்தமா மட்டும் பேசுங்க வணக்கம் சொல்லுங்க சொல்லுங்க உங்க கேள்வி என்னன்னு கேட்கலாம் நீங்க அதுக்கப்புறம் <laughs> ஓகே ரொம்ப நன்றி அவருக்கு என்னென்னா சந்தேகம் இருக்குதுன்னு சொல்கிறார் அதாவது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹவுஸ் கீப்பிங்க்கே அவ்வளோ சேலரி கிடைக்குமா அறுபதாயிரரூபாலாம் கிடைக்குமா மாதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிகாஸ் இங்கே இருக்கவங்களுக்கு வந்து அந்த சேலரி வந்து கண்டிப்பாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது அது இன்டர்நேஷ்னல் லெவல் இல்லையா அதனால் கண்டிப்பாக சேலரிஸ் கிடைக்கும் ஸோ உங்களோட கேள்விக்கு பதில் கிடச்சிச்சு நினைக்கிறேன் அதாவது இன்டர்நேஷ்னல் லெவல் போகிறதுனால உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அவ்வளோ சேலரி கிடைக்கும் நீங்கள் டவுட்டே பட தவிர உங்களுக்கு இன்கேஸ் இதுக்கு மேலே உங்களுக்கு என்கொயரி எதனா வேணும்னா நீங்கள் சாரோட ஆஃபீஸ்க்கு காண்டாக்ட் பண்ணினா அவங்களே உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க அண்ட் அடுத்ததாக இந்த கப்பலில் வேலை பார்க்கும்போது நிறைய பேருக்கான ஒரு கேள்வி என்ன எழும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது நிரந்தரமான வேலையா ஸோ இந்த வேலை வந்து நம்மளுக்கு எத்தனை நாளைக்கு இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம போகிறோம் சம்பாதிக்கிறோம் ஓகே எல்லாமே பண்ணுறோம் ஆனால் இது எந்த அளவுக்கு நீடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியாமல் இருக்கும் நிறைய பேருக்கு ஸோ அந்த கேள்விக்கான பதில் இருக்கா சார் இது நிரந்தரமான வேலை தான் நாங்கள் வந்து இது கான்ட்ராக்ட் பேஸ்டுன்னு சொல்லுவோம் ஒரு ஒரு கான்ட்ராக்டும் எயிட் மந்த்ஸ் லென்த்தில் இருக்கும் என்ட்ரி லெவல் பொசிஷன்ஸ்க்கு பிறகு நல்ல அனுபவம் ஆகி சூப்பர்வைசர் லெவல் வந்தோடனே சிக்ஸ் மந்த்ஸ் கான்ட்ராக்ட்னு சொல்லுவோம் ஓகே டாப் மேனேஜ்மெண்ட் போய்ட்டா ஃபோர் மந்த்ஸ் கான்ட்ராக்ட் ஓகே அந்த கான்ட்ராக்ட் முடிஞ்சு இந்தியாவுக்கு வந்து ரெண்டு மாதம் வீட்டுக்கு வரலாம் வந்துட்டு திரும்ப போய் ஜாயின் பண்ணணும் இப்போ அதாவது ஜனவரியில் கான்ட்ராக்ட் ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா ஆகஸ்ட்டில் வீட்டுக்கு வந்துடலாம் ஓகே திரும்ப ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் முடிச்சுட்டு அக்டோபர் போய் ஜாயின் பண்ணலாம் பண்ணிடலாம் திரும்ப எட்டு மாதம் இதே மாதிரி நீங்கள் எவ்வளோ நாள் வேணாலும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் அப் டு யுவர் ரிட்டையர்மெண்ட் ஏஜ் ஓகே ஸோ இது வந்து வெளிநாட்டில் போய் வேலை பார்க்குற மாதிரி தான் ஒரு வருஷம் வேலை பார்த்தா ரெண்டு மாதம் லீவ் மாதிரி ஆனால் இங்கே கொஞ்சம் குறைவான மந்த் இருக்கு இல்லையா எட்டு மாதம் ஒர்க் பண்ணால் உங்களுக்கு ரெண்டு மாதம் லீவ்ன்ற மாதிரி ஓகே அடுத்தது இன்னொரு காலர் இருக்காங்க யாருன்னு பார்க்கலாம் ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் யாருங்க அந்த பேசுறீங்க உங்க பேர் சொல்லுங்க ஜெயக்குமார் சார் ஓகே உங்களோட கேள்வி வந்து நீங்க மணிகண்டன் சார் கேட்கலாம் கண்டிப்பா உண்டு சார் அவர் ஆங்கிலம் பேச முடியுமா அவரால் அப்போ வந்து மீட் பண்ண சொல்லுங்க ஒரு ஷார்ட் ட்ரைனிங் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொஞ்சம் ஒரு எயிட் மந்த்ஸ் ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தேவைப்படும் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் முடிஞ்சோடனே நாங்களே இன்டர்வியூவில் பிளேஸ் பண்ணுவோம் இன்டர்வியூவில் செலக்ட் ஆகிட்டார்னா அதுக்கப்புறம் பேப்பர் ஒர்க் நிறைய இருக்குது அது முடிச்சுட்டு கப்பலுக்கு போகலாம் எப்போ வேணால் மண்டே டு சாட்டர்டே ஆஃபீஸ் இருக்குது நீங்கள் நைன் டு ஃபைவ் எப்போ வேணால் வர சொல்லலாம் சாட்டர்டேஸ் மட்டும் அரை நாள் வேலை ஓகே ரொம்ப நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து நிகழ்ச்சி பாருங்கள் அண்ட் உங்களுக்கு எதனா கேள்வி இருந்தால் கீழே ஸ்க்ரோல் ஆகிட்டு இருக்க இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணுங்கள் அண்ட் அடுத்து இன்னொரு காலர் இருக்காங்க யாருன்னு பார்த்துடலாம் ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் ஓகே கால் பண்ணுறவங்க தயவுசெய்து ஃபோனில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி பேசுங்க நீங்கள் டிவி பார்த்துக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா பேச முடியாது ஸோ அடுத்ததாக இன்னொரு விஷயம் எனக்கு கப்பலில் வேலை அப்படின்னா நிறைய பேருக்கு இன்னொரு கேள்வின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து நம்ம இவ்வளோ ஹைட் இருக்கணுமா இல்லை இந்த வெயிட் இருக்கணுமா இந்த மாதிரி கேள்விகள் நிறைய பேருக்கு மனசில் இருக்கும் அதுவும் இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபிட்னஸ் லெவல் வந்து ரொம்பவே அதிகமாக மெயின்டைன் பண்ணுற ஒரு காலக்கட்டாளத்தில் தான் இருக்காங்க இப்போ ஸோ அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் ஆமாம் கண்டிப்பாக அவசியம் ஏன்னா மெடிக்கல் ஃபிட்னஸ்ன்றது ரொம்ப முக்கியம் இன்னொன்று இப்போ இது ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி இண்டஸ்ட்ரின்னு சொல்கிறோம் அதனால் சேவை துறையில் வந்து ஓரளவுக்கு உயரம் இருக்கணும் அதாவது ஐந்து அடியாவது இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்க ஓகே அடுத்தது ஒபிசி ஒபிசிட்டி இருக்கக்கூடாது ஓகே ஒபிசிட்டி வந்து மெடிக்கல் செக்கப்பில் தெரிஞ்சிடும் ஸோ அவங்களோட பிஎம்ஐலாம் கரெக்டாக வச்சுருந்தாங்கன்னா பிரச்சனை இருக்காது கரெக்டாக இருக்கும் ஓகே அண்ட் நேர்களுக்கு இப்போ ஒரு சந்தேகம் தீர்ந்திருக்குன்னு கூட சொல்கிறேன் அதாவது நீங்கள் நார்மல் ஃபிட்னஸ் இருந்தாலே போதும் இதுக்கு ரொம்ப வந்து ஓவராக வந்து நீங்கள் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி ரொம்ப ஃபிட்னஸாக இருக்கணும் அவசியம் இல்லை இப்போ ஒரு சிலர் கேட்பாங்க கண்ணாடி போட்டுருந்தால் போக முடியுமா போக முடியாது அப்படின்னு கேட்பாங்க கண்ணாடிலாம் வந்து எல்லாருமே இன்றைக்கி போடுறாங்க அதனால் பிரச்சனை இல்லை ஸ்மோக்கராக இருந்தால் போக முடியும் போக முடியாதோ அப்படின்னு கேட்பாங்க இதில் ஒரு சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் ஒரு சில ஜாப்ஸுக்கு இருக்குது அதாவது இந்த மசாஜ் தெரப்பிஸ்க்கெலாம் கையில்
அவனுக்கு வந்து மரைன் இன்ஜினியரிங் படிக்கணும்னு சொல்றான் அதுக்கு டுவெல்த் மட்டும் படிச்சா போதுமா இல்ல டிகிரி குவாலிபிகேஷன் படிக்கணுமா நாங்க டீல் பண்றது வந்து ஹோட்டல் துறை சம்பந்தமான வேலை ஆமா மெரைன் இன்ஜினியரிங்கு பிளஸ் டூ முடிச்சுட்டு போகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகளும் இருக்குது பட் ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி ஹோட்டல் லைனில் போகணுன்னா கண்டிப்பாக எங்களை வந்து கான்டாக்ட் பண்ணலாம் ஓகேம்மா ரொம்ப நன்றி கால் பண்ணதுக்கு என்னோட அடுத்த கேள்வி இதுவாக கூட இருந்தது அதாவது மரைன் இன்ஜினியரிங் படித்தவங்க வந்து உங்ககிட்ட வந்து அணுகலாமா ஸோ அதுக்கு எதனா வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்குமா பிகாஸ் ஆல்ரெடி நிறைய மரைன் இன்ஜினியர்லாம் படித்தவங்க இருக்காங்க நிறைய ஷிப் கிடைக்காம இன்னும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு இந்த க்ரூஸ் ஷிப் வந்து எந்த விதத்தில் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் க்ரூஸ் ஷிப்பில் நிறைய மெரைன் டிபார்ட்மெண்ட் ஜாப்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ஆனால் நாங்கள் வந்து ஸ்பெஷலைஸ் ஸ்பெஷலைசேஷன் வந்து ஹாஸ்பிட்டாலிட்டியில் மட்டும்தான் எடுக்கிறோம் சரி அதுக்கான நிறுவனங்கள் நிறைய இருக்குது ஓகே அவங்க காண்டாக்ட் பண்ணலாம் அவங்கள காண்டாக்ட் பண்ண மட்டும்தான் முடியுன்றீங்க ஓகே இதுக்கு இன்னொரு காலர் இருக்காங்க யாருன்னு பார்த்துடலாம் ஹலோ வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் என் பேர் பாலமுருகன் பாலமுருகன் எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க தேனிஸ்டிக்லேருந்து கால் பண்ணுறேன் சார் தேனிஸ்டிக் சின்னமூர்லேருந்து கால் பண்ணுறேன் ஓகே பாலமுருகன் உங்களோட கேள்வி நீங்கள் மணிகண்டன் சார் கிட்ட கேட்கலாம் சொல்லுங்க பாலமுருகன் சார் வணக்கம் சார் ஹலோ சொல்லுங்க பாலமுருகன் சொல்லுங்க சார் நான் டென்த் முடிச்சு டிப்ளமோ முடிச்சிருக்கேன் சார் ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினியரிங் சரி இப்போ நான் இந்த கப்பல் துறையில் பயன்புரிய இருக்க விருப்பம் இருக்குங்க சார் இப்போ இதில் நிறைய துறைகள் இருக்கு கிச்சன் இருக்கு கேலிஸ்டி வெடிங்னு சொல்லுவோம் அதாவது கிச்சன் கிளீனிங் ஜாப்ஸ் இருக்கு ஹவுஸ் கீப்பிங் இருக்கு உங்களுக்கு எதில் போகணும்னு விருப்பமோ அதை சொன்னீங்கன்னா அதில் ட்ரைனிங் கொடுத்து அதில் வேலை வாய்ப்பும் வாங்கி கொடுத்து பிறகு உங்களை பணி அமர்த்த கப்பலில் பணி அமர்த்த டென்த்து தான் சார் முடிச்சிருக்கேன் டென்த்து குவாலிஃபிகேஷன் பயப்படுறாங்க <laughs> பட் நார்த் ஈஸ்ட்லேருந்து நிறைய பேர் இங்கே வந்து ட்ரைனிங் எடுத்துக்கிறாங்க எடுத்துக்கிட்டு வெயிட்ரஸாக போகிறாங்க மசாஜ் தெரப்பிஸ்ட்டாக போகிறாங்க ஹேர் ஸ்டைலிஸ்ட்டாக போகிறாங்க ஸோ சவுத் இந்தியாவில் அவேர்னஸ் கொஞ்சம் கொ குறைவாக இருக்குது பேரண்ட்ஸ் கொஞ்சம் பயப்படுறாங்க என்ன கேட்டிங்கன்னா நார்மல் ஒர்க் பிளேஸ் இங்கேயோட அங்கே இன்னும் சேஃப்டி அதிகம் ஏன்னா நிறைய கேமரா செக்யூரிட்டி கேமராஸ் இருக்கும் பெண்கள் தங்குவதற்குன்னு தனியாக அவங்களுக்குன்னு ஒரு குவார்ட்டர்ஸ் இருக்குது அந்த பக்கம் ஆண்களே போக முடியாது ஆனால் ஆண்கள் ஏரியாவுக்கு பெண்கள் வரலாம் ஸோ பட் செக்யூரிட்டி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இருக்குது அது கப்பல் கேப்டனே தவறு செஞ்சாலும் மறுநாளே ஃபயர் பண்ணிடுவாங்க ஃபயர் பண்ணிடுவாங்க ஆமாம் வீட்டுக்கு அனுப்பிடுவாங்க ஓகே ஸோ அந்தளவுக்கு பாதுகாப்பு இருக்குது அது செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் பாலிசின்னு சொல்லுவோம் அந்த பாலிசியை எல்லா எம்ப்ளாயும் கடைப்பிடிக்கணும் அதுக்குன்னு ஹாட் லைன்ஸ் இருக்கும் இப்போது நம்ம மேனேஜர் நமக்கு தொந்தரவு கொடுக்குறாரு அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இருக்குன்னா அந்த நம்பருக்கு ஹெட் ஆஃபீஸ்க்கு ஃபோன் பண்ணால் உடனடியாக இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணி நடவடிக்கை எடுப்பாங்க ஸோ பார்த்துட்டு இருக்க நேர்கள் உங்களுக்கு வந்து இப்போ ஒரு சந்தேகம் தீர்ந்துருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ பெண்களுக்கு அதிகமான வேலை வாய்ப்பு இந்த கப்பல் துறையில் இருக்குது அதுவும் வந்து துக்கத்து கப்பல் துறையில் அது மட்டும் இல்லாமல் சேஃப்டியும் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஸோ அதை பற்றி நீங்கள் பயப்படவே தேவைன்றாங்க ஸோ அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த இண்டஸ் இன்ஸ்டியூட்க்கு வந்ததுலேருந்து அவங்க ஷிப் ஏறுற வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ப்ராசஸ் இருக்கும் ஸோ ப்ராசஸ் பை தான் போவாங்க ஸோ என்னென்ன ப்ராசஸ்லாம் இதில் இருக்குது சார் இது முதல்ல வந்து எங்கள் கிட்ட வந்து நாங்கள் ஒரு ப்ரீ ஸ்க்ரீனிங் பண்ணுவோம் ஓகே இவங்க வந்து கப்பலில் வேலை செய்கிறதுக்கு ஓரளவு தகுதிகள் இருக்கான்னு பார்ப்போம் அது இருந்தால் தான் அட்மிஷனே கொடுப்போம் சரி அந்த அட்மிஷன் முடித்து அந்த கோர்ஸ் ஒவ்வொரு கோர்ஸ் ஒரு ஒரு டியூரேஷனில் இருக்கும் ஓகே ஒன் மந்த் கோர்ஸ்லேருந்து ஒன் இயர் கோர்ஸ் வரைக்கும் இருக்குது அந்த கோர்ஸஸ் முடித்ததுக்கப்புறம் அவங்கள வந்து அந்த துறையில் வேலை செய்ய சொல்லும் ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல்ஸில் ரெஸ்டாரண்ட்ஸில் இதிலலாம் அதில் வந்து ஒரு எட்டு மாதம் அந்த மாதிரி வேலை செஞ்சாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் திரும்ப நாங்களே அவங்கள கூப்பிட்டு கிளைண்ட் யூஎஸ்லேருந்து வருவாங்க ஓகே வரும்போது அந்த கிளைண்ட் இன்டர்வியூக்கு போடுவோம் அங்கே நாங்கள் கொடுக்குற ட்ரைனிங்லேயே அவங்க வந்து தயாராகிடுவாங்க ஓகே அதில் செலக்ட் ஆகிடுவாங்க செலக்ட் ஆனதுக்கப்புறமா மெடிக்கல்ஸ் இருக்குது சேஃப்டி கோர்ஸ் இருக்குது ஓகே மெடிக்கல்ஸ்னால் கம்ப்ளீட் பாடி செக்அப் பண்ணுவாங்க ஓகே சேஃப்டி கோர்ஸஸில் கப்பலில் இந்த மாதிரி சேஃப்டிலாம் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி தருவாங்க 
அதுக்கப்புறமா வீசா ஓகே வீசாவுக்கு வந்து அமெரிக்கன் எம்பசியில் நாங்களே அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கி கொடுத்துருவோம் அது ஒரு ஒன் மந்த்து முன்னாடியே அப்பாயின்மெண்ட் எடுக்கணும் ஓகே எடுத்துகிட்டு அங்கே கவுண்டரில் வந்து அங்கே அமெரிக்கன்ஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் இருப்பாங்க ஓகே அவங்க கேட்குற கேள்விக்கு பதில் சொல்லணும் அவங்கள சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆகிடுச்சுன்னா வீசா கொடுத்துருவாங்க சரி வீசா கொடுத்து முடித்ததுக்கு அப்புறமா ஃப்ளைட்டு ஃப்ளைட் வீசா கிடச்சி ஒரு ஒன் மந்த்துக்குள்ளே போயிடுவாங்க போயிடுவாங்க அங்கே அமெரிக்கன் ஏர்போர்ட்டில் அங்கே இறங்கினோடனே ஹோட்டல்ஸுக்கு கூப்பிட்டு போகிறதுக்கு ரெடியாக இருப்பாங்க ஓகே கூப்பிட்டு போய் ஹோட்டலில் தங்க வச்சு கப்பல் வர அன்றைக்கி கப்பலில் ஏறணும் கப்பலில் உள்ளே போனதுலேருந்து அங்கே அந்த நிறுவனமே பார்த்துக்கும் பார்த்துக்கும் ஓகே ஸோ இவ்வளோ பெரிய ப்ராசஸ் இருக்குது இதுக்கு பின்னாடி ஆக்சுவலாக ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக சொல்லிடலாம் வேலை கிடச்சிடணும்னு சொல்லிட்டு அண்ட் நீங்கள் இன்னொரு விஷயம் நம்ம பேசுக்கு முன்னாடி நம்ம காலர் இருக்காங்க யாரும் பார்த்தாலும் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் யார் எங்கேருந்து பேசுறீங்கம்மா நான் தீபா திருச்சியில இருந்து பேசுறேன் ஓகே தீபா உங்களோட கேள்வி நீங்க சார் கிட்ட கேட்கலாம் நான் இந்தியன் படிச்சிருக்கேன் சார் இப்ப நான் கப்பல் துறையில வேலை பார்க்கலாமா வேலை பார்க்கலாமா சார் एमबीए படிச்சிருந்தா நல்லதுமா ஏனா உங்களுக்கு கண்டிப்பா அதுக்கான knowledge இருக்கும் எஸ் சார் நீங்க வந்து இங்கிலீஷ்ல ஃப்ளூயன்ட்டா பேச வந்ததுனா உங்களுக்கு இங்க வந்து நீங்க கண்டிப்பா வெயிட்ரஸ் கோர்ஸ் இருக்கு அந்த வெயிட்ரஸ் கோர்ஸ் வந்து 5 weeks எங்க கிட்ட படிக்கணும் ஓகே சார் படிச்சுட்டு நாங்க ஹோட்டல்ஸ்ல பிளேஸ் பண்ணுவோம் 6 to 8 months நீங்க ஹோட்டல்ஸ்ல வர்க் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நாங்களே இன்டர்வியூல பிளேஸ் பண்ணுவோம் client interview ல client interview ல நீங்க செலக்ட் ஆனதுக்கு அப்புறமா உங்களோட process இப்ப நான் சொன்ன இல்லையா விசா மெடிக்கல்ஸ் இதெல்லாமே ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் ஒரு ஒன் இயர் ரெண்டில் நீங்கள் கப்பலுக்கு போகிற மாதிரி பண்ணலாம் மாதம் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ்லேருந்து டூ தௌசண்ட் டாலர்ஸ் ஏர்ன் பண்ணலாம் இனிஷியலாக நீங்கள் திறமைகளை நல்லா வளர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக டூ தௌசண்ட் டாலர்ஸ் அதாவது ஒரு லட்சத்தி முப்பதாயிரத்துக்கு மேலே நீங்கள் ஏர்ன் பண்ணலாம் ஓகே ரொம்ப நன்றி இங்கே கால் பண்ணதுக்கு அவங்க யோசிச்சுட்டே இருக்காங்க இப்போவே அந்த சேலரி நம்மளுக்கு கிடைக்குமான்ற ஒரு திங்கிங்கில் இருக்காங்க ஸோ இதுக்கு வந்து நீங்கள் அந்த இன்ஸ்டியூட்டை வந்து கான்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா அவங்க உங்களுக்கு ப்ரொசீஜராக சொல்லுவாங்க என்னென்ன ஸ்டார்டிங்லேருந்து என்னென்ன வரைக்கும் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு அண்ட் அடுத்ததான் நீங்கள் இந்த சேலரி பற்றி சொன்னீங்க இப்போ இவ்வளோ சேலரி வந்து கண்டிப்பாக ஏர்ன் பண்ண முடியும்னு அண்ட் நிறைய பேருக்கு மனசில் வந்து ஒரு கொஷின் கண்டிப்பாக இருக்கும் இப்போ ஸோ இவ்வளோ சேலரி கொடுக்குறாங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு எதனா பே பண்ணணுமா எதனா ஒரு கட்டணம் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டே நம்ம அவங்களுக்கு கட்டணுமா அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்க இப்போ கோர்ஸஸ்க்கு மட்டும்தான் ஃபீஸ் இருக்கு மற்றபடி அனுபவ ரீதியா ஹோட்டல்ஸ்ல கேட்டரிங் படிச்சுட்டு ஹோட்டல்ஸ்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு வரவங்களுக்கு நாங்க எந்த ஃபீஸும் சார்ஜ் பண்றதே கிடையாது எல்லாமே ஃப்ரீ ரிக்ரூட்மெண்ட் தான் அவங்களோட எக்ஸ்பென்சஸ் அதாவது ஃபிளைட் டிக்கெட் ஃபர்ஸ்ட் போகும்போது அவங்க கொடுக்கணும் ரிட்டர்ன்ல இருந்து கம்பெனி கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஓகே வீசாக்கு வந்து அவங்க இங்க முதல்ல பே பண்ணணும் கப்பல்ல போய் ஜாயின் பண்ணோடனே ரீம்பர்ஸ்மெண்ட் பண்ணிடுவாங்க ஓகே அதை தவிர மெடிக்கல் எக்ஸ்பென்ஸ் இருக்கு சேஃப்டி கோர்ஸ் எக்ஸ்பென்ஸ் இருக்கு அதெல்லாம் ஸ்மால் அமௌண்ட்ஸ் தான் அதனால அதை அவங்க கேண்டிடேட்ஸ் பார்த்துக்கலாம் அமௌண்ட்ல ஓகே அடுத்தது இன்னொரு கால் இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் வெரி குட் ஆஃப்டர்நூன் யாரும் எங்கேருந்து பேசுறீங்க தருமபுரியில இருந்து உங்க பேர் சொல்லிடுங்க முருகன் பேசுறீங்களா சோ ஓகே உங்களோட கேள்வி நீங்க சார் கிட்ட கேட்கலாம் சொல்லுங்க முருகன் முருகன் நீங்க உங்க கேள்வியை வந்து கொஞ்சம் தெளிவா கேளுங்களேன் த்ரீ இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் முடிச்சிருக்கீங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு நீங்க வந்து எந்த கோர்ஸும் படிக்க வேண்டிய இல்ல டைரக்டா உங்க ரெசியூம் அனுப்புங்க எங்க ஆஃபீஸ்ல உங்க ரெசியூம் ஸ்க்ரூட்டனைஸ் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு பதில் கொடுப்பாங்க கண்டிப்பா நீங்க எங்க வெப்சைட் டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் இண்டஸ் குரூசிங் டாட் காம் போனீங்கன்னா அதுல ரிஜிஸ்டர் பண்ணலாம் உங்களோட நேமு உங்களோட ரெசியூமே எல்லாமே அட்டாச் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் எங்க ஆஃபீஸ்ல இருந்து உங்களுக்கு கால் வரும் கால் வந்துட்டு உங்களை ஸ்கிரீன் பண்ணிட்டு உங்களை ஆஃபீஸ்க்கு கூப்பிடுவாங்க ஃபர்தரா பேப்பர் ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஓகே ரொம்ப நன்றி அண்ட் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த கப்பல் துறையில் சேரணும் அப்படின்னா வந்து நிறைய பேருக்கு ஒரு இப்போ ஒரு நார்மலாக ஒரு ஆஃபீஸில் ஜாயின் பண்ணுறாங்க ஒரு பேசிக் கேண்டிடேட்டாக ஜாயின் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வந்து நெக்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் இது இருக்கும் அவங்களுக்கு அப்ரைசல் எவ்ரி இயர் இருக்கும் ஒரு மேனேஜர் லெவல் போகலாம் அதுக்கு மேலே இருக்கிற ஒரு லெவல் போகலாம் இதுவே கப்பல் துறையில் இந்த மாதிரி பெனிஃபிட்ஸ் எதனா
அப்போல எவ்ரி சிக்ஸ் மந்த்ஸ் அப்ரைசல் பண்ணுவாங்க அதில் இஃப் யூ இஃப் யூ ஆர் அ குட் பர்ஃபார்மர் கண்டிப்பாக உடனே உங்களுக்கு அடுத்த லெவல் கொடுத்துருவாங்க ஸோ இப்போது நான் வந்து கப்பலில் ஒரு எட்டு வருஷம் ஒர்க் பண்ணேன் ஒரு ஏழு பொசிஷன் மாறியிருக்கேன் ஓகே அந்த ஏழு பொசிஷனுமே நம்மளோட ஹார்ட் ஒர்க்கை பார்த்துட்டு கொடுத்தது தான் ஓகே நம்ம எதுவும் கேட்கல அவங்களே ப்ரொமோட் பண்ணிக்கிட்டே வந்தாங்க ஓகே மேனேஜரியல் லெவல் வரைக்கும் சரி ஸோ கண்டிப்பாக வளர்ச்சி ரொம்ப வேகமாக இருக்கும் அந்த வளர்ச்சிக்கு ஈக்குவலாக வருமானமும் கூடும் கூடும் எல்லாமே சேவ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா ஓகே ஃபைன் ஸோ இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க நீங்கள் ஒரு எட்டு வருஷம் அங்கே ஒர்க் பண்ணீங்க அதுக்கப்புறம் திருப்பி இந்தியாக்கே வந்துட்டீங்க திருப்பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த மாதிரி அங்கே ஒர்க் பண்ணிவிட்டு திருப்பி இங்கே வரவங்களுக்கு இங்கே வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கா சான்சஸ் நிறையவே இருக்குது ஏன்னா இப்போ இந்தியாக்குள்ளவே ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா இந்தியன் என்விரான்மெண்ட் மட்டும்தான் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஆனால் நீங்கள் கப்பலில் போகும்போது இன்டர்நேஷ்னல் என்விரான்மெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணுறீங்க ஸோ இன்டர்நேஷ்னல் வைன்ஸ் இன்டர்நேஷ்னல் சீசஸ்ஸு இந்த மாதிரி நாலேஜ் அதிகமாக வள வளர்ந்துரும் ஸோ இந்தியாவுக்கு வரும்போது அதுக்குன்னு தனியாக ஒரு மரியாதை இருக்குது இன்டர்நேஷ்னல் நாலேஜோடு வரவங்களுக்கு ஏன்னா இந்தியாவும் வளர்ந்துட்டு வருது ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல்ஸ் கூடிக்கிட்டே வருது அது இல்லாமல் உணவுத்துறை இன்றைக்கி என்ன வளர்ச்சின்னு உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ எல்லா இடத்துலையும் வேலை வாய்ப்புகள் மேனேஜரியல் லெவலில் காத்துக்கிட்டு காத்துருக்கோம் ஓகே அடுத்த ஒரு காலர் இருக்காங்க யாருன்னு பார்க்கலாம் ஹலோ வணக்கம் யாரு எங்கே பேசுறீங்க சக்தியா ஓகே உங்களோட கேள்வி நீங்க சார் கேட்டு கேட்கலாம் சக்தி உங்க கேள்வியை கேளுங்க உங்களுக்கு ஏஜ் என்ன ஆகுது வயசு என்ன உங்க வயசு என்ன முப்பது ஓகே பிஎஸ்சி முடிச்சிருக்கீங்களா இப்போ இருபத்தெட்டு வயசு வரைக்கும் ஹோட்டல் லைன்ல போகலாம் நாற்பது வயசு வரைக்கும் இந்த பியூட்டி இண்டஸ்ட்ரியில போகலாம் நீங்க வந்து ஹேர் ஸ்டைலிஸ்டா மாறுறதுக்கு உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தா மூணு மாசம் உங்களுக்கு ஹேர் ஸ்டைலிங் கோர்ஸ் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் ஒரு வருஷம் சலோன்ஸ்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு உங்களை கப்பலுக்கு அனுப்பலாம் ஓகே ரொம்ப நன்றி கால் பண்ணதுக்கு சக்தி தொடர்ந்து நிகழ்ச்சி பார்த்துட்டே இருங்க அடுத்தது இன்னொரு காலர் இருக்காங்க யார் எங்கே பார்த்துலாம் ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் மேம் உங்க பேர் சொல்லுங்க சென்னையா ஓகே ஃபைன் உங்களோட கேள்வி நீங்க சார் கிட்ட கேட்கலாம் குவாலிபிகேஷன் வந்து பேசிக் ஸ்கூலிங் இருந்தா போதுமா என்ன <laughs> ஆகுது <laughs> 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 29 ஹோட்டல் துறையிலும் போலாம் பியூட்டி இண்டஸ்ட்ரிலும் போலாம் அவரோட இன்ட்ரெஸ்ட் எதுன்ட்டு முதல்ல நாங்க அவரை ஸ்கிரீன் பண்ணும் போது தெரிஞ்சுப்போம் அதுக்கு தேவையான கோர்ஸ் சஜஸ்ட் பண்ணுவோம் அந்த கோர்ஸ் எடுத்துட்டு நாங்க சொல்ற அதாவது ஃபைவ் ஸ்டார் லெவல்ல அவர் ஒர்க் பண்ணாருனா அந்த அனுபவத்தை கத்துக்கிட்டாருனா கண்டிப்பா அவரை அனுப்பலாம் கப்பலுக்கு ஓகே ரொம்ப நன்றி அண்ட் அவங்களோட ஹஸ்பண்டுக்காக அவங்க வந்து கேட்டிருக்காங்க அண்ட் இன்னொரு விஷயம் இதில் நான் கேட்க வேண்டிய விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இதில் வந்து ஏஜ் லிமிட்ஸ் எதனா இருக்கா ஏஜ் ஃபேக்டர் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கா பிகாஸ் கப்பலில் வேலை செய்யணும் அப்படின்னா வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சு வயசுக்குள்ளே நீங்கள் உள்ளே போயிடணும் அப்போ தான் வந்து நீங்கள் ஒரு அஞ்சு வருஷம் ஒர்க் பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஒரு எதனா மெத் எதனா இருக்கா அதில் ஏஜ் லிமிட்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்குது இருபத்தோரு வயசு இருந்தால் தான் அமெரிக்கன் விசாக்கு அப்ளை பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ இருபத்தோரு வயசு அந்த சி ஒன் டி விசான்னு சொல்லுவோம் கடலில் வேலை செய்கிறதுக்கான விசா அது இருபத்தோரு வயசு மினிமம் ஆயிருக்கணும் பட் இப்போ படிக்க வரவங்க பதினெட்டுலேயே வரலாம் நாங்கள் அதுக்குள்ளே ட்ரெயின் பண்ணி இருபத்தோரு வயசில் அவங்கள ரெடியாக கப்பல் கண்ப ரெடி ஆகிடலாம் அதே மாதிரி இந்த ஹோட்டல் துறையில் முப்பது வயசுக்கு மேலே அதிகமாக எடுக்கிறது இல்லை என்ட்ரி லெவலில் பட் சீனியர் பொசிஷன்ஸ்க்கு முப்பது வயசுக்கு மேலே இருக்கவங்களும் எடுக்கிறோம் பியூட்டி இண்டஸ்ட்ரியில் அப் டு ஃபார்ட்டி வரைக்கும் எடுக்கிறோம் ஓகே ஸோ பியூட்டிக்கு நல்ல ஒரு வரவே ஸ்கோப் இருக்கு ஸ்கோப் இருக்கு ஓகே ஸோ நீங்கள் வந்து கவ கவலையப்பட தேவையில் உங்களுக்கு வயதாகிடுச்சு அப்படின்னு நினைக்க தேவையில்லை உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வேலை வாய்ப்புகள் ஷிப்பில் கிடைக்கும்னு சார் உத்தரவாதம் கொடுத்துருக்காங்க அந்த வகையில் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஷிப்பில் ஒர்க் பண்ணுறோம் அப்படின்னாலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பெற்றோர்களுக்கும் ஒரு பயம் இருக்கும் ஐயோ நம்ம பிள்ளைக்கோ இல்லை நம்ம பொண்ணுக்கு உடம்பு சரியில்லை அப்படின்ற பட்சத்தில் யார் பார்த்துப்பா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி எல்லார் மனசுலேயும் இருக்கும் ஸோ அதுக்கான விஷயங்கள் சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக கப்பலில் வந்து ஒரு மினி ஹாஸ்பிட்டலே இருக்குது ஏதாவது கோல்டு ஃபீவர் அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கு அங்கேயே எல்லாம் இது பண்ணுவாங்க 
மைனர் சர்ஜரிஸ் பண்ணுற அளவுக்கு கூட அங்கே ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க நர்சஸ்லாம் இருக்காங்க இப்போ மேஜர் இஷ்யூ மேஜர் ஆப்ரேஷன் அந்த மாதிரி பண்ணணும்னா போர்ட்டில் லேண்ட் பண்ணிடுவாங்க லேண்ட் பண்ணி அங்கே இருக்கிற ஹாஸ்பிட்டலில் பார்ப்பாங்க எல்லாமே எல்லா பொறுப்புமே கம்பெனியை எடுத்துக்கும் ஸோ இந்த செலவுமே அவங்க பண்ண தேவையில்ல கம்பெனி எல்லாமே கம்பெனியாக எல்லாம் எடுத்துக்கும் இல்லை எனக்கு வந்து வீட்டில் இருக்கணும் நான் வந்து ஃபேமிலியோடு இருந்து ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்துக்கிறேன்னா இந்தியாவுக்கும் அனுப்பி வைப்பாங்க ஓகே அதனால அவங்களோட செலவில் அனுப்பி வைப்பாங்க ஆமாம் அவங்க செலவில் அனுப்பிடுவாங்க சரி ஸோ மெடிக்கலை பற்றி கவலைப்பட வேண்டியதே இல்லை இல்லை இன்னொன்று அது ரொம்ப கிளீன் என்வரான்மெண்ட் ஓகே இப்போ எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த எட்டு வருஷத்தில் எனக்கு எதுவும் உடம்பு சரியில்லாம போனதாக எனக்கு ஞாபகம் இல்லை ஓகே அந்த அளவுக்கு சுத்தமான என்வரான்மெண்ட்ல இருக்கிறதுனால நோய் வராமல் இருக்கிறதுக்கு அது ஒரு நல்ல என்வரான் நல்ல வாய்ப்புகள் அதிக நோய் வராதுக்கு வாய்ப்பு இல்லைன்றீங்க ஓகே அடுத்தது இன்னொரு கால் இருக்காங்க யாருன்னு பார்த்துடலாம் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சார் வணக்கம் பேர் உங்க பேர் சொல்லுங்கம்மா முத்துலட்சுமி சார் ஓகே எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க நான் மிசோரம்ல இருந்து பேசுறேன் சார் சரி ஓகே உங்களோட கேள்வி நீங்க சார் கிட்ட கேட்கலாம் ஓகே சார் என்னோட தம்பி பத்தி நான் கேள்வி கேக்குறேன் சார் என்னோட தம்பி வந்து எம்காம் வரை படிக்கிறது சரி அவங்களுக்கு வந்து மரையில வந்து வேலை வாய்ப்பு இருக்காங்க சார் வயசு என்ன ஆகுது வயசு வந்து 33 சார் 33 அதான் நான் சொன்ன மாதிரி 30 வயசு வரைக்கும் ஹோட்டல் இண்டஸ்ட்ரியில நாங்க பிளேஸ் பண்றோம் பட் முப்பது வயசுக்கு மேல போனவங்களுக்குலாம் ஹேர் ஸ்டைலிங் இண்டஸ்ட்ரியில நல்ல வாய்ப்பு இருக்கு நல்லா சம்பாதிக்கலாம் அவருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தா கண்டிப்பா எங்களை அணுக சொல்லுங்க மூணு மாசம் அவர் ஹேர் ஸ்டைலிங் படிக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு வருஷம் நல்ல பிராண்டட் ஹேர் சலூ சலூன்ஸ்ல ஒர்க் பண்ணார்னா கண்டிப்பா அவரை நாங்க கப்பல் இன்டர்வியூல போடுவோம் இன்டர்வியூ வந்து ஜெர்மனில இருந்து வருவாங்க வந்து இன்டர்வியூ எடுப்பாங்க அதுல செலக்ட் ஆயிட்டாருனா கப்பலுக்கு போகலாம் ஓகேம்மா ரொம்ப நன்றி கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து நிகழ்ச்சி பார்த்துட்டே இருங்க இப்போ நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு கேள்வி இருக்கும் ஸோ இண்டஸ் இன்ஸ்டியூட் வந்து அந்த விஷயங்கள் பற்றி நிறைய நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஆனால் அதோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் அதோட கிளாஸஸ்லாம் எப்படி எடுப்பாங்க அப்படின்ற வந்து டவுட் நிறைய பேருக்கு இருக்கும் ஸோ அதுக்காக தான் இப்போ வந்து உங்களுக்காக ஒரு ஏவி வருது ஏவி பார்த்துருங்க Institute of Hospitality and Culinary Arts in Chennai is the first and only institute of its kind in India to offer highly specialized practical and intensive courses in continental cuisine and other hotel departments designed specifically for the international cruise industry. Started in 1998 in Gurgaon near Delhi The Indus Institute subsequently moved to Bangalore in 2003 and then to its current location in Chennai in 2010. Strategically located near an important business hub, the institute is spread over a 15,000 square feet space in a contemporary setting full of large spaces and natural light. Artistically designed to inspire creativity energy and joyfulness in both students and faculty the facilities include two state of the art hot kitchens designed along cruise line galleys designated washing and storage areas conforming to United States public health standards a bakery patisserie kitchen a restaurant and bar set up for F&B service Hotel guest room 
with bathroom for housekeeping practicals, air conditioned classrooms, a library, and a student cafeteria. Okay, so you are going to talk about the sir, but now you are going to talk about the Indus Institute infrastructure. You are going to talk about the department of training. You are going to talk about the department. If you have an idea, if you have any information, you will contact me. If you have any information, you will contact me. Now, there is a call. Hello, Anakam. Hello. Hello. Anakam, who is the name of Anakam? Sir, Vishwa, sir. Vishwa. ஓகே விஷ்வா எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க வேலூர் வேலூர் வேலூர்ல இருந்து ஓகே உங்களோட கேள்வி நீங்க சார் கிட்ட கேட்கலாம் சொல்லுங்க விஷ்வா சார் குட் ஆஃப்டர்நூன் குட் ஆஃப்டர்நூன் சார் குட் ஆஃப்டர்நூன் சொல்லுங்க சார் எம்எஸ்சி இப்போ செகண்ட் இயர் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சார் இப்போ பண்ண போறேன் நெக்ஸ்ட் அதுதான் நெக்ஸ்ட் வந்து எதனா டெக்னிக்கல் கோர்ஸா இல்ல மெரைன்ல இருந்தா பண்ணலாம் அப்படிங்கிட்ட தான் சார் கால் பண்ணேன் மெரைன்ல டெக்னிக்கல் கோர்சஸ் நாங்க ஆஃபர் பண்றது இல்ல பட் ஹாஸ்பிடாலிட்டில டெக்னிக்கல் கோர்சஸ் நிறைய ஆஃபர் பண்றோம் அதுக்கு தான் இப்போ கப்பலில் வேலை வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது நீங்கள் வந்து நம்ம இன்ஸ்டியூட்டை காண்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த கோர்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குதுன்னு சொல்லி அந்த கோர்ஸ் கொடுத்து கண்டிப்பாக உங்களை கப்பலில் பணி அமர்த்தலாம் ஓகே சார் ஓகே சார் அதுதான் சார் அதுதான் கேட்டேன் மேபி ஏதாவது வேர்த் இருக்குமா அப்படின்னு சார் கால் பண்ணி கண்டிப்பாக வேர்த் இருக்கும் உங்கள் ஏஜ் என்ன ஆகுது இப்போ இந்த ட்வெண்ட்டி டூ ஸ்டார்ட் ஆகுது சார் ட்வெண்ட்டி டூ தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது யூஆர் ஸ்டில் யங் நிறைய அச்சீவ் பண்ணலாம் லைஃப்பில் நீங்கள் இந்த ஏஜில் கப்பலுக்கு போனீங்கன்னா நல்லா ஒரு தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ்ல ரிட்டையர் ஆகிட்டிங்கன்னா நல்லா ஏர்ன் பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்து உங்கள் ஓன் பிஸ்னஸோ இல்லை உங்களுக்கு பிடிச்ச துறையில் நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணலாம் ஓகே ஓகே சார் ஓகே விஷ்வா ரொம்ப நன்றி கால் பண்ணதுக்கு அண்ட் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி டெக்னிக்கல் கோர்சஸ் சொன்னீங்களா என்ன மாதிரியான டெக்னிக்கல் கோர்சஸ் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா சார் அதுதான் ஃபுட் அண்ட் பேவரேஜ் சர்வீஸில் ஒன் மந்த் ப்ரோக்ராம் இருக்குது ஓகே ஃபுட் ப்ரொடக்ஷனில் வந்து சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ப்ரோக்ராம் ப்ளஸ் த்ரீ மந்த்ஸ் ப்ரோக்ராம் அட்வான்ஸ் லெவலில் இருக்குது அது ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் முடித்தவங்களுக்காக கொடுக்கறது ஓகே அது இல்லாமல் ஹவுஸ் கீப்பிங்கில் ஒன் மந்த் ப்ரோக்ராம் இருக்குது ஓகே ஹேர் ஸ்டைலிங்கில் த்ரீ மந்த்ஸ் ப்ரோக்ராம் இருக்குது ஓகே ஸ்பான் பியூட்டியில் த்ரீ மந்த்ஸ் ப்ரோக்ராம் இருக்குது நெயில் ஆர்ட்டில் ஒன் மந்த் ப்ரோக்ராம் இருக்குது ஓகே இந்த மாதிரி நிறைய கோர்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கிட்டே போகலாம் நிறைய கோர்சஸ் இருக்குது சரி ஓகே அடுத்ததாக இன்னொரு காலர் இருக்காங்க யாரும் பார்க்கலாம் ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் யாரும் எங்கே பேசுகிறீங்க நினைச்சிட்டு <laughs> இப்போ நாங்கள்லாம் போனப்போ அந்த அளவுக்கு கம்யூனிகேஷன் இல்லை கப்பல் வந்து லேண்டுக்கு வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும் ஓகே வெயிட் பண்ணி பப்ளிக் ஃபோன் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் அதுவுமே லைனில் நின்று பேசணும் பத்து டாலருக்கு பத்து நிமிஷம் தான் பேச முடியும் ஓகே ஆனால் இப்போ உங்களுக்கே தெரியும் டெக்னாலஜி எந்த அளவுக்கு வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்குன்னு இப்போ எல்லா ரூம்லேயுமே இன்டர்நெட் இருக்குது கப்பலில் ஸோ ரூமில் இருந்தே ஃபேமிலிஸை வாட்ஸ்அப்பில் நிறைய பேர் காண்டாக்ட் பண்ணி பேசுகிறாங்க வீடியோ கால்ஸ்லாம் பேசுகிறாங்க அது இல்லாமல் ஒய்ஃபையும் கப்பலில் இருக்குது இப்போது ஸோ கம்யூனிகேஷன்றது இன்றைக்கி வந்து ஒரு பிரச்சனையே கிடையாது எப்போ அவங்க டியூட்டியில் டியூட்டியில் இருக்கும்போது மேக்ஸிமம் பேச முடியாது ஓகே எப்போ ஃப்ரீயாக இருக்காங்களோ ஃபேமிலியோடு எப்போவுமே காண்டாக்டில் இருக்கலாம் ஸோ இமெயில்ஸும் எப்போவுமே ஒர்க் ஆகும் ஓகே எந்த டைமும் உங்கள் ஃபேமிலியோடு நீங்கள் காண்டாக்டில் இருக்காங்க கவலைப்பட வேணாம்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த ரொம்ப நேரமாக கேட்கணும்னு சொன்ன ஒரு விஷயம் உங்ககிட்ட வந்து அந்த ஒரு பேஜ் ஒன்று போட்டிருக்கீங்க ஐ எம் டுவெண்ட்டி டூ இயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி டூ இயர்ஸ் தான் இருக்காது கண்டிப்பாக பட் அந்த பேஜுக்கான அர்த்தம் என்ன சார் So, my, you're saying, how, how old do you think I'm? No, no. Kandi was 22 years old, that's what I know. Actually, my company started in 22 years. Okay. So, that's why I am 22 years in Puerto Rico. Okay. If you ask me, sir, you work in 22 years, you work in the company. Okay. 
இல்லை கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணி டுவெண்ட்டி டூ இயர்ஸ் செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் ஏன்னா இன்றைக்கி ஃபாரின் கண்புற துறையில் வந்து நிறைய பேர் ஏமாத்துறாங்க ஓகே ஸோ இவ்வளோ வருஷம் ஒரு கம்பெனி இந்த துறையில் இருக்கணும்னா கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக சாதனை தான் பத்து பத்தொம்பதாயிரம் பேர் போயிருக்காங்கன்னா அது சாதனை தான் ஓகே சார் ரொம்ப நன்றி அண்ட் கண்டிப்பாக மேலும் மேலும் உங்கள் துறையில் நீங்களும் வளர உங்கள் கம்பெனி வளர எங்களோட வாழ்த்துக்கள் சொல்லிக்கிறேன் அண்ட் பார்த்துட்டு இருக்க நேர்கள் கண்டிப்பாக இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் இதே மாதிரி வேறொரு நிகழ்ச்சி உங்கள் எல்லாரையும் சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்கள் விடைபெறுவது உங்கள் ராஜம் நன்